Na noite de 27 de outubro de 1962, o secretário de defesa americano Robert McNamara deixava o salão oval da Casa Branca em Washington em direção à rua. Estava uma noite linda, perfeita, ele comentaria 36 anos depois. Enquanto caminhava olhando para o céu, comecei a pensar se eu viveria para ver mais uma noite de sábado. McNamara tinha motivos sérios para acreditar que o mundo poderia acabar em menos de uma semana. No dia anterior, o míssel terra-ar soviético disparado de Cuba derrubou um avião espião americano modelo U-2. O procedimento pré-combinado para o caso assim era claro. Os Estados Unidos deveriam contra-atacar imediatamente. Mas o presidente John Kennedy ordenou que nada fosse feito enquanto ele não fizesse um novo contato com o dirigente máximo do Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev. Naquele mesmo dia, o líder cubano Fidel Castro, em Havana, mostrava-se preocupado. Se Cuba entrar nessa batalha, vamos desaparecer do mapa. A crise dos mísseis foi um incidente diplomático entre Estados Unidos e União Soviética por causa da instalação de mísseis em Cuba. O evento é considerado o momento mais tenso da Guerra Fria, quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra nuclear. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A crise dos mísseis de Cuba foi um incidente ocorrido entre os Estados Unidos e a União Soviética em 1962. A Primeira Guerra Mundial teve fim em 1945, após os Estados Unidos lançarem bombas nucleares sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Naquele momento, o mundo se dividia em dois blocos, o capitalista e o socialista, dando início à Guerra Fria e à crise dos mísseis. Basicamente, a tensão entre as duas potências da época, Estados Unidos e a então União Soviética, teve início com a descoberta de uma base de lançamentos de mísseis nucleares encontrada em solo cubano. A ocasião deu início ao que ficou conhecido como crise dos mísseis, entre 16 e 28 de outubro de 1962. Naquela época, a descoberta dos mísseis em território cubano gerou pânico em todos os países, já que o episódio foi transmitido pela televisão. Os mísseis balísticos soviéticos representavam uma ameaça aos Estados Unidos, que já havia demonstrado a força nuclear no final da Primeira Guerra. É importante relembrar que ambos os países só se tornaram potências mundiais no século XX, por conta do poderio nuclear durante a Primeira Guerra. Em síntese, a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim em 1945, após os Estados Unidos lançarem bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. O episódio, além de altamente destrutivo, serviu para mostrar ao mundo como os Estados Unidos detinham poder nuclear e tecnológico. Por conta da demonstração de poder, principalmente relacionado às bombas nucleares, teve início a corrida armamentista. Isso porque a União Soviética se lançava como potência mundial, depois de romper com os Estados Unidos em busca de desenvolvimento de tecnologia nuclear. Como os Estados Unidos já haviam lançado bombas nucleares ao final da Primeira Guerra Mundial, a União Soviética também realizou testes. Assim, em 1949, a União Soviética lançou a primeira bomba atômica como forma de testar o poder nuclear. Cuba alegremente tinha recebido as armas soviéticas em retaliação a um embaraçoso episódio com os Estados Unidos. Tudo começou em 1959, antes de Fidel se aliar aos soviéticos, quando o presidente Dwight Eisenhower liberou 13 milhões de dólares para que a CIA construísse um campo de treinamento na Guatemala. Em 1954, o governo americano havia financiado o golpe que derrubou o presidente da esquerda, Jacobo Arbenz Guzman, do país. A ideia era repetir em Cuba a mesma estratégia. Dissidentes nativos, financiados e treinados pela CIA, iniciaram um movimento popular local que forçaria o governante a renunciar. 
Ao assumir a presidência em janeiro de 1961, Kennedy manteve o plano, mas para evitar que o grupo de exilados cubanos ficasse muito diretamente vinculado a Washington, mudou um pouco a estratégia. A área de desembarque das tropas foi transferida dos arredores da cidade de Trinidades, da parte central da ilha, para a Baía dos Porcos, mais próxima à Havana, porém mais distante da pequena base de apoio rebelde dentro da ilha. Na madrugada de 15 de abril, oito bombardeiros B-26B atacaram três aeroportos da região. O ataque só inutilizou três dos 16 aviões cubanos disponíveis. Dois dias depois, 1.500 homens desembarcaram sem cobertura aérea. Começaram então as batalhas em terra, com os cubanos usando tanques russos e por ar, com a CIA enviando quatro aviões equipados com napalm. O que o governo americano não sabia é que os cubanos já esperavam o ataque. Duas semanas antes da invasão, espiões do serviço secreto soviético, a KGB, sabiam quando, onde e como aconteceria o ataque. Já a CIA estava muito mal informada. Espiões russos, infiltrados em Cuba, fizeram com que os Estados Unidos acreditassem na força dos grupos de resistência ao comandante Fidel, que na verdade não existiam mais. Quando o financiou e treinou os militares que invadiram a ilha, a CIA tinha certeza de que a simples tentativa de ataque serviria de estopim para uma revolta popular. E isso não aconteceu. Em 21 de abril, o exército cubano, que contava com 50 mil homens, derrotou os rebeldes em definitivo, matando 118 e capturando a maioria com vida. A suposta contra-revolução não durou nem um dia. Pela primeira vez em sua história, os Estados Unidos sofreram uma derrota definitiva em território latino-americano. Essa ação foi um dos maiores erros já cometidos pela CIA. Criou o mito em torno da figura de Fidel e jogou o comandante nos braços da União Soviética. Em consequência do vexame em Cuba, três diretores da CIA, Alan Dulles, Charles Cabell e Richard Bissell, renunciaram. O amadorismo da ação tem mais outro motivo. Por meses antes e dias após o ataque, o embaixador norte-americano na ONU, Andrei Stevenson, repetiu veementemente que as movimentações detectadas meses antes eram ações de um grupo de cubanos patriotas. Em outras palavras, os Estados Unidos acreditavam que conseguiriam convencer o mundo de que não tinham nada a ver com a história. Isso a despeito de o New York Times ter publicado em janeiro do mesmo ano que a CIA estava treinando cubanos para derrubar Castro. Do outro lado do mundo, a Rádio Moscou havia anunciado a invasão quatro dias antes. O problema para a CIA era criar uma força invasora poderosa o suficiente para vencer, mas não tão forte a ponto de revelar o apoio americano. A invasão, em essência, tinha que ser cubanizada, feita para parecer amadora. Diante disso, no mês seguinte, Fidel declarou-se marxista lenista e que a partir daquele momento, Cuba era uma república socialista. Os invasores seriam repatriados para os Estados Unidos 20 meses depois, em troca de 53 milhões de dólares em alimentos e medicamentos do governo americano. O incidente mudou a estratégia dos Estados Unidos. O objetivo passou a ser assassinar Fidel. Mas, para sustentar o clima de tensão, Washington deixou vazar a informação de que mantinha 40 mil homens preparados para agir a qualquer momento. Esse medo constante de que os americanos atacariam novamente estreitou os laços militares de Fidel com a União Soviética. Ciente de que seu país demoraria pelo menos uma década para alcançar a tecnologia americana em mísseis de longo alcance, Khrushchev começou a despachar para Cuba seus artefatos de médio alcance. Por que não jogaram o isso dentro da calça do tio Sam? Ele dizia a seus subordinados. Os Estados Unidos haviam aberto um precedente em 1961, quando instalaram na Turquia 15 mísseis Júpiter e RBM, capazes de atingir Moscou em 16 minutos. Em julho de 1962, a primeira leva de 150 navios soviéticos carregados com ogivas nucleares e 43 mil soldados desembarcou em Havana. 
Era a primeira vez que os russos operavam armamento nuclear fora do seu território. A CIA passou a monitorar a movimentação marítima soviética com a maior atenção, até que no dia 14 de outubro, um avião U-2 fotografou uma estrutura militar capaz de armazenar e lançar mísseis balísticos SS-4. Às 8h45 de 16 de outubro, Kennedy recebeu a informação de que os armamentos eram soviéticos e seriam capazes de alcançar cidades do porte de Washington e Nova York. O gabinete de emergência, criado pelo presidente, posicionou-se a favor de um ataque aéreo maciço contra Cuba. Mas o conselheiro Robert Kennedy, irmão do presidente, argumentou que essa reação poderia estimular os soviéticos a invadir Berlim Ocidental, afinal, a crise em torno da posse do canal de Suez, em 1956, foi o pretexto necessário para Moscou tomar a Hungria. O conselho acabou aprovando o bloqueio naval a Cuba, acompanhado de preparativos militares para a possibilidade de uma invasão. Na noite de 22 de outubro, Kennedy falou em cadeia nacional de televisão. Conclamo Khrushchev a interromper essa ameaça clandestina e provocativa à paz mundial. Ele tem agora a oportunidade de tirar o mundo de perto desse abismo de destruição. Alegando que o armamento era apenas preventivo para o caso de uma tentativa de invasão, Khrushchev manteve-se irredutível e ainda criticou o bloqueio americano em águas internacionais, não aprovado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. No dia 24, o comando estratégico da aeronáutica americana elevou, pela primeira vez em sua história, o nível de atenção para a condição 2. O passo seguinte seria o estado de guerra. Na manhã seguinte, Kennedy ordenou a interceptação do primeiro navio soviético, o Bucareste. Como só carregava combustível, ele acabou sendo liberado. No dia 26, um telegrama de Khrushchev oferecia trégua, desde que os Estados Unidos se comprometessem a não invadir Cuba. Horas depois, um novo texto, um pouco mais duro, fazia uma nova exigência, a retirada dos mísseis da Turquia. Enquanto o comando de Kennedy debatia a proposta, chegou a informação da derrubada do avião U-2 em solo cubano. Era sábado e McNamara já começava a olhar para as estrelas com saudades. No domingo, 28, uma visita do conselheiro Robert Kennedy ao embaixador soviético em Washington, Anatoly Dubrinin, deu início ao fim da crise. Robert propôs que os americanos aceitassem as exigências em relação à Turquia, desde que a retirada fosse mantida em segredo, e assim os países europeus do lado ocidental da cortina de ferro não passassem a achar que os Estados Unidos estavam dispostos a abrir mão dos aliados para se defenderem. Khrushchev concordou e desmontou sua estrutura militar em Cuba. A paz foi rapidamente restabelecida. Desta maneira, a crise dos mísseis foi mais um capítulo entre os dois polos políticos mundiais, como foi a Guerra da Coreia e como seria a Guerra do Vietnã, entre outros conflitos. Em cada país, o episódio recebeu o um nome distinto. Crise do Caribe, na União Soviética. Crise de outubro em Cuba e crise dos mísseis nos Estados Unidos.